ഫിഷ്കണ്ടർ എന്ന ഈ വീഡിയോ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം വളരെയേറെ ആഗ്രഹിച്ചും അതുപോലെ വളരെ വില കൊടുത്തും നമ്മൾ മത്സ്യങ്ങളെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരാറുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അത് അക്വരിയങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാനായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ പലപ്പോഴും പറ്റുന്ന സംഗ കാര്യം നമ്മൾ മീൻ കുട്ടികളെ കുളത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അക്വരി നിക്ഷേപിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത് ചത്തുപോകുന്നു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇതിങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗങ്ങളുണ്ടോ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നീ തുടർന്ന് വരുന്ന ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചില നടപടിക്രമങ്ങൾ നിങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മീൻ കുട്ടികൾ ഒരെണ്ണം പോലും നശിച്ചു പോകാതെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അവനെ സംരക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ തക്കണം കഴിയും അതിനെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി തുടർന്ന് കാണാൻ പോകുന്ന കാര്യം കൂട്ടുകാരെ ഞാനിത് ഡാസ്കാർപ്പ് മത്സ്യമാണിത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഫാമിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് കുളത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുളം ഈ കോങ്ങേറ്റ് കുളമാണ് അപ്പോൾ കൂടോടുകൂടി ഈ മത്സ്യത്തെ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിടുക കൂട് തുറക്കരുത് ഇങ്ങനെ ഇടുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഈ കൂട്ടിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും നമ്മൾ മത്സ്യത്തെ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും തുല്യമായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ ഈ വിധത്തിൽ കൂട് മുക്കിയിടുക സാധാരണഗതിയിൽ ആളുകൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവർ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരുന്ന മത്സ്യത്തെ വരുന്ന ഉടൻ തന്നെ കുളത്തിലേക്ക് തുറന്നു വിടും അങ്ങനെ വിടുമ്പോൾ മീനിന് രോഗം ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് തന്നെയും അല്ലാതെ ചത്തു പോകാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് അപ്പം അതെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്താൽ അത് കുഴപ്പമില്ലാതിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മീനിനെ പാത്രങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കണം ഇവിടെ മൂന്ന് ബക്കറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബക്കറ്റുകൾ എന്തിനാണെന്ന് സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ബക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ബക്കറ്റിൽ പൊട്ടാസ്യം പെർമാങ്ങേറ്റ് നമ്മൾ കലക്കും മൂന്നാമത്തെ ബക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഏത് കുളത്തിലാണ് മീനുകളെ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ കുളത്തിലെ വെള്ളം നിറയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്രോസസ്സിലേക്ക് വരാം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കലകാം ഇത് ഏകദേശം പത്ത് ലിറ്ററോളം കൊള്ളുന്ന ഒരു ബക്കറ്റാണ് ഈ ബക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് കലക്കണം ഇത് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ ലഭിക്കും കിട്ടുന്ന കല്ലുപ്പാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് എന്നാൽ ഈ ഉപ്പിൽ അയഡിൻ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് അയഡിൻ ഇല്ലാത്ത ഉപ്പാണ് സാധാരണ ഇതിൽ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഏകദേശം നമുക്കൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ടളവ് ഉപ്പ് നിക്ഷേപിക്കാം ആ ഉപ്പ് നന്നായിട്ട് അലിക്കാൻ തക്ക വിധത്തിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഉപ്പ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഏകദേശം ഉപ്പ് ലയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ബക്കറ്റിൽ അതുപോലെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ലിറ്ററോളം വെള്ളം എടുക്കുക ഈ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഇനി പൊട്ടാസ്യം പെർമാങ്ങനേറ്റ് ആണ് ഇടുന്നത് പൊട്ടാസ്യം പെർമാങ്ങനേറ്റ് നമുക്ക് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഏകദേശം ഇരുപത് ഗ്രാം തൂക്കം വരുന്ന പൊട്ടാസ്യം പെർമാങ്ങനേറ്റാണ് അതിന് വില കുറവാണ് ഒരു ഇരുപത് രൂപയ്ക്കുള്ള വിലയില്ല എന്നാൽ ഇത് മുഴുവൻ നമ്മൾ ഇടേണ്ടതില്ല വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഇതിൽ നിക്ഷേപിക്കുക ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂടി പോരുത് കാരണം ഇതൊരു അണുനാശിനിയാണ് വളരെ കുറച്ച് ഏകദേശം ഈ ഒരു കളർ ലഭിക്കാൻ തക്ക വിധത്തിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഈ ബക്കറ്റിൻ്റെ അടുത്തട്ട് ഇപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ ഒരു അളവിൽ അത് തകർക്കുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ ബക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുളത്തിലെ ഒരു പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളം നമുക്കെടുക്കാം
എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു വലയിലേക്ക് ഇടാം ഈ ബക്കറ്റിൽ നിന്ന് അത് മുക്കിയെടുക്കാൻ മുക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് ഒരു വലയിലേക്ക് നമുക്കതിനെ എടുക്കാം ഇതുപോലുള്ള വലയിൽ ഇട്ട മത്സ്യ മത്സ്യത്തെ ആദ്യമേ നമുക്ക് ഉപ്പ് ലൈനിൽ ഒരു ആറ് സെക്കൻഡ് മുക്കി വയ്ക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് വീണ്ടും നമുക്ക് അത് പൊട്ടാസ്യം പെർമാനന്റ് ലൈനിൽ ഒരു ആറ് സെക്കൻഡ് മുക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇനി നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഇടാം ഈ വെള്ളം നമ്മൾ കുളത്തിലെ വെള്ളമാണ് ഈ വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ മീനെ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെള്ളം ഇനി ഈ മത്സ്യത്തെ നമുക്ക് കുളത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാവുന്നതാണ് ഇതാണ് മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ ഫാമിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അനുവർത്തിക്കേണ്ട ചില നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ഫംഗസ് ബാധിക്കാനും ബാക്ടീരിയ രോഗം ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവായിരിക്കും തന്നെയുമല്ല മീൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കത് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം പലപ്പോഴും മത്സ്യത്തെ നമ്മൾ ഫാമിൽ നിന്ന് പിടിക്കുമ്പോൾ അത് കയ്യിലെടുക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ ഒരു വലയിൽ പിടിക്കുമ്പോഴും അതിന് വളരെ ചെറിയ തോതിലുള്ള ചതവുകൾ ഏൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ആ ചതവുകൾ ഇൻഫെക്ഷൻ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഫംഗൽ ബാധിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബാക്ടീരിയകളെ ആക്രമിക്കാം അതുപോലെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ചില ചെറിയ ചെറിയ ചതവുകളും ക്ഷതങ്ങളും ഈ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ മത്സ്യത്തെ കുളത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാം നമ്മൾ അനുവർത്തിച്ച ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വരുന്ന എല്ലാ മത്സ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ചെയ്യേണ്ടതാണ് കാരണം ഫംഗസ് ബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കാലാവസ്ഥയുടെ ചേഞ്ച് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫാമും അതോടൊപ്പം നമ്മളുടെ നമ്മളെവിടെ കൊണ്ട് നിക്ഷേപിക്കുന്നു ആ സ്ഥലം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇതൊക്കെ അതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം കുളത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി നിർബന്ധമായിട്ട് ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരെണ്ണം പോലും ചാകാതെ നമുക്കതിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ തക്കണം സാധിക്കും അതുകൂടാതെ നമ്മൾ മീൻ കുട്ടികളെ ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ കുളത്തിൽ ഏകദേശം ആയിരം ലിറ്ററിന് ഒരു കിലോ ഉപ്പ് എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കലർത്തേണ്ടതും ആവശ്യമാണ് ഇതുപോലുള്ള ഉപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വിപണിയിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പല്ല ഇത് കൃഷി ആവശ്യത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപ്പാണ് ഇതിനകത്ത് ആയിരൊന്നും ഇല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കൃഷിയായിട്ടുള്ള ഉപ്പുകൾ ഉപ്പ് നമുക്ക് ആയിരം ലിറ്ററിന് ഒരു കിലോ എന്ന തോതിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് ആ കുളത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന മുഴുവൻ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ തക്കണം സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന ഗ്രാസ് കാർപ്പ് മത്സ്യത്തെ ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുളത്തിൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് കലർത്താം ഇപ്പോൾ ഈ ടാങ്ക് ഏകദേശം ഒരു നാലായിരം ലിറ്ററോളം വെള്ളം കൊള്ളുന്ന ഒരു ടാങ്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ടാങ്കിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള നാല് കിലോ ഉപ്പോളം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിക്ഷേപിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് ഉപ്പ് ലയിപ്പിച്ചിടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇതുപോലെ നിക്ഷേപിച്ചാൽ മതി അത് തന്നെ അടുത്ത് കറക്റ്റായി പോകും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പടുതാക്കുളമാണെങ്കിലും മൺകുളമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് കുളമാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഉപ്പിടുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ മീനുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ മീനിൻ്റെ രോഗം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അവയ്ക്ക് എന്താണ് ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് പരമാവധി അത് ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക